a continuación de la serie que más disfruté hacer en este canal. Claramente estoy hablando de la serie de errores del doblaje castellano a España de la serie inicial. Y... Gente, damas y caballeros, sean bienvenidos al canal más grande de este canal. Único e irrepetible. Así que abrochen sus cinturones, preparen el tofu y el vaso de agua, porque esta web empieza ahora. Una escena muy fuera del personaje, el cual Sayuki se enoja porque es muy feminista y toda la cosa, y se va con un primer plano en su culo. Conociendo un poco cómo son los españoles, podría confundirse con que los autos bailan o alguna mamada así. Cuando Itsuki se encuentra todo atontado pensando en Kazumi, Itsuki literalmente se va corriendo al trabajo para ir a limpiar. Ay, Dios mío, creo que quemé como 5 neuronas tratando de decretar. Espera, mo, mo por parado. No que esto solamente pasaba en el live action. Oh mierda, no, no, no. Por supuesto, esas bolas de masa con lo que sea que tenga dentro son empanadas. Por supuesto. Yo me pibes, aquí les habla nuevamente. Soy yo, bro de confianza, el más sexy y el más guapo. Rasputin y la cicata. Yes, you did. Let's pretend we didn't see that flashback scene. What the fuck are you all talking about? Well, this scene is a piece of shit badly dubbed that doesn't respect itself. Or Takumi is an outhander. Or Dimension. What the fuck, por qué Ryosu que llama Kyoichi Koichi se habrá confundido y creyó que estaba en Yoyos? <ríe> Qué buena intro, ¿no? ¿Les gustó? Espero que sí, porque después no voy a poder monetizar para nada este video. Pero bueno, eso es lo de menos. Ahora, antes de empezar, tenemos que retomar esta pequeña sección que tanto me gusta, la cual se llama Cosas en las cuales el doblaje castellano le rompe el culo al doblaje latino. Empezando ahora. Wow, qué gran cambio. Pero ahora sí, sin más dilataciones, tenemos que empezar con los errores. El problema es que el primero nos lo pasamos hace como 20 kilómetros, así que toca retroceder. Killer Queen, Daisan no Bakudan, Baita Dasto. Inicial D, la película. Eh, lo siento, señor narrador, pero ahí dice Third Stage, no The Movie. Pero bueno, supongo que ahora esto se llama Initial D The Movie. Sí, a ver, ya sé que en los trailers se lo publicitaba como Initial D Third Stage The Movie. Initial D, Third Stage The Movie. Pero si hubieran dicho, valga la redundancia, Initial D Third Stage The Movie, yo no me estaría quejando. Pero no, solamente dijeron Initial D The Movie. Pero dejando de lado eso, pasemos con el primer invitado de la velada, el señor Farfa J. Buenas tardes. Empezando la película, vemos como los estudiantes salen de clases, entre ellos Natsuki, la cual se encuentra de mera casualidad a Itsuki y Takumi hablando en el pasillo sobre el 86, y entonces Itsuki dice lo siguiente. Vaya, y eso que dijeron que al cambiar el motor te costaría mucho adaptarte. ¿Quiénes dijeron eso? El único que dijo eso fue Takumi. Se ve que es bastante potente, pero cuesta mucho controlarlo. Es un motor muy raro. Siguen hablando ahí un rato más, hasta que Itsuki dice que quiere ir a dar una vuelta en el 86, a lo que Takumi responde. La próxima vez deja que vaya de copiloto, ¿vale? Vale, aunque me da un poco de miedo. ¿Qué quieres decir con eso? Takumi, ¿qué te pasa? Estás muy tonto hoy. Al que le daría miedo es a Itsuki, no a ti. Incluso el pobre no termina de entender a lo que te refieres. Vale, aunque me da un poco de miedo. ¿Qué quieres decir con eso? Que igual te desmayas. ¿Pero qué estás diciendo, idiota? ¡Toma! Takumi... 
Entonces pasamos a la gasolinera donde están Takumitsu y Gitani hablando sobre mecánica. Hasta que comiencen a recordar las batallas que tuvo Takumi durante el verano pasado con este tremendo temón de fondo. Se no ha reducido la velocidad eh, No, 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 esperen, alto No solo así no era el diálogo Sino que no lo dijo Keisuke Lo dijo un espectador random que estaba hablando por radio con Ryosuke El FDS ha abierto a la izquierda el 86 Oh, no ha reducido la velocidad ¿Qué demonios pretende? Porque sí, tenemos otro flashback roto El 99% de este flashback No se dice lo que se dijo en aquellas ocasiones Y lo vamos a ver ahora ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué? ¿Ese ruido? Y no me gusta tener la obligación de aceptar un desafío. No me siento bien si lo hago. Bueno, esa última parte se lo está inventando. Además, no me gusta tener la obligación de aceptar un desafío. ¿Qué, qué hace? ¿Me adelanta por la derecha? ¿Qué está haciendo? ¿Me adelanta por la derecha? Aunque sea un duelo con cinta adhesiva, participaré. Voy a hacerlo. ¿Ah? Aunque sea un duelo con cinta adhesiva, lo haré. ¿Y si fuera mejor tomar las curvas manteniendo el volante quieto? Bien, voy a parar acá un momento, porque eso que dijo es mentira. Lo que dijo fue que tenía que dejar el volante más estable, no quieto. Ya que lo que tenía que hacer Takumi en esa carrera era girar menos. Estoy alcanzando mucha velocidad. ¿Y si fuera mejor tomar las curvas manteniendo el volante más estable? ¿Cómo ha podido adelantarme? No consigo entenderlo, mierda. A ver, acá el diálogo de Shingo está bien. Es exactamente lo que dijo en su momento. Pero ese insulto que acaba de decir se lo acaba de inventar. No lo dijo ni en castellano ni en japonés tampoco. ¿Cómo ha podido adelantarme? ¡Vamos! ¡Eso venga, es así! No ¡Rápido! No consigo entenderlo. Oso, el flashback también está mal porque en esa escena Takumi adelantaba en una curva a la izquierda y acá lo hace a la derecha. Creo que es porque así pasaba en el manga, pero si en el anime lo adaptaron en una curva a la izquierda, ¿qué les costaba? Lo que pensaba ha mejorado mucho. Lo que pensaba ha mejorado. Escucha, no creo que yo sea más rápido que tú. Me parece algo imposible. Escucha. Um... No creo que yo sea más rápido. La verdad es que me parece algo imposible. <risa> Takumi Fujiwara, tú eres el más rápido. Nos vemos. Takumi Fujiwara, eres el más rápido de todos. Nos vemos. Tras la visita de Ryosuke y de que Takumi nos dejara clara su sexualidad, llegamos a esta escena que tiene muchas cosas que decir, como por ejemplo la propuesta de Ryosuke para unirse a... ¿Hablas de un equipo nuevo? Ni tan mal, pero concretamente debería decir un equipo de carreras de expedición. Quiero reunir a los mejores pilotos de esta zona y recorrer los puertos de montaña. No, de resto... otra vez no. Maldita sea, ya lo habían corregido en el extra stage y dejaron de decir puertos, pero ahora en el third stage vuelven a decirlo, y no es la única cosa que regresa, pero para eso falta todavía. ...del resto de prefecturas, desafiando a los equipos que ocupen esos territorios. El objetivo es batir el récord de cada lugar y convertirnos en leyenda, por separado. En realidad el objetivo es convertirse en leyendas para luego separarse y desaparecer, no hacerse leyendas por separado, sino en la Four Stage hubiésemos visto a Takumi y Keisuke corriendo en zonas distintas. ¡Meanwhile! Bien chicos, escuchen, este es el plan. Que es que tú irás a Tochigi y derrotarás a una tal escuela todo. Lo ayudaré con tus CFFs, así que no te des problema. ¿Qué Ahora, Fujiwara, tú irás a Kanto, específicamente a Tsukuba. Allí te encontrarás con el equipo de Sparper Shadow, cuyo líder es Mano de Dios, así que muy buena suerte. Bueno chicos, eso es todo. Nos vemos la semana que viene y espero resultados pronto. In our universe. Volvemos a la gasolinera donde Itsuki les cuenta a Iketani y Kenji la propuesta de Ryosuke a Takumi. ¿A que es una noticia espectacular, tíos? 
Y que lo digas, Ryosuke Takahashi es una persona con muchísimo carisma y además es el rey de las victorias consecutivas. Hey, no, Ryosuke es el rey de los pasos de montaña, no de las victorias consecutivas. Después de esa descripción para nada errónea, pasamos a la guaquina donde está Takumi y todo pensativo hasta que tiene otro flashback roto. Espero que les gusten porque esta película los tiene para rato. Se ha roto el motor, has perdido. Dejando lo forzado y poco natural que suena el diálogo, lo que en realidad dijo fue lo siguiente. En el mundo de las carreras, un motor averiado significa la derrota. Por no mencionar que también Kyoichi no consideró su batalla contra Takumi como una carrera en sí, sino como una elección que le quería dar, así que no tiene sentido que le diga que ha perdido. Deja que te diga antes que no considero esto una carrera. Voy a enseñarte la diferencia entre un coche para conducir rápido y otro para divertirse. Esto es una lección. Pero como te he dicho antes, no iba a considerar esto una carrera. A estas alturas empiezo a creer que Takumi de verdad tiene Alzheimer. Después de eso, Takumi llama a Rosuke, porque tal parece que le dio su número de teléfono, para pedirle que le diga dónde correr o calmete Kyoichi. Y Rosuke procede a doxearlo diciéndole lo siguiente. Kyoichi vive y corre en Hirohasaka, en Nico. Ahora sí dice Hirohasaka, esto es un milagro. Por fin dejaron de llamarlo Hiroha para llamarlo Hirohasaka. Esto es Hirohasaka. Está en Hirohasaka. Haya ido a Hirohasaka. El descenso de Hirohasaka. Yo soy el emperador de Hirohasaka. ¿Dónde estuviste? En Hirohasaka. Has ganado a Evo 3 en Hirohasaka. Corrí a los rallies de Hirohasaka. He oído que venciste al mejor conductor de Hirohasaka. Pero antes de que empiece a nevar, volveré a Hirohasaka. ¿Has decidido ya cuándo vas a ir a Hirohasaka? En ciertos tramos de Hirohasaka ¿eh? era el más rápido de Hirohasaka en moto. Por el gran desnivel que hay en Hirohasaka. Cuando bajas por Hirohasaka, al final hay un puente y un túnel. Los laterales de la carretera de Hirohasaka están secas. Aunque, ahora que lo pienso, ¿qué hacemos con el resto de veces que dijeron Hiroha? Y en el trayecto de tu zona, la bajada desde Hiroha hasta Nico son corredores callejeros que vienen de las cuestas de Hiroha en Nico. Pero bueno, al menos lo arreglaron. En la última temporada con doblaje en la cual se menciona dicho paso, mejor tarde que nunca, supongo, pero mi tiempo por ahora se ha terminado, por lo que pasaremos con el siguiente invitado de la noche, el mismo Rasputin Hyashikata. Y buena a todos, guapis, buena, no, espera, que así no era. <risa> bueno, ¿qué más, señores? ¿Cómo están? Nuevamente les habla Rasputin Hyashikata, el Yoyofan más guapo, sexy, hermoso y basado también, ya tú sabes. Bueno. Estamos nuevamente con los errores de doblaje del castellano de Initial D. Ay, esto parece que nunca acabará. Pero bueno, sin más dilación, vamos a comentar esos errores a ver qué sale. Después del severo caso de Alzheimer de Takumi y de que Ryosuke literalmente doxeara a Kyoichi para que Takumi vaya a derrotarle, vemos a Takumi llegando a Hirohasaka. Y es entonces cuando el narrador nos lee este cartel. Pendiente muy pronunciada. Lo que dice el narrador del cartel está incompleto, ya que lo que dice el cartel es Pendiente pronunciada delante, desacelere, tenga cuidado de no sobrecalentar los frenos. <risa> Mientras tanto, en la residencia Takahashi, Keisuke se entera que Takumi está yendo a Hirohasaka y se lo explica a su hermano con una suposición... Eh, un tanto errónea. ¿Cómo dices? ¿Ya lo sabías? Más o menos. ¿Crees que busca vengarse por lo que pasó la otra vez? Esto es lo mismo que pasaba en latino, pero al revés. Lo que busca Takumi es una revancha, no una venganza. Lo bueno es que Ryosuke no le da la razón. Creo que a él el hecho de ganar o perder no le preocupa lo más mínimo. El descenso de Hirohasaka es como si añadieras una pendiente pronunciada a una carrera de obstáculos. No importa quién venga, nadie podrá igualar jamás a Kyoichi. Esta gincana ha reforzado sus técnicas y ahora es el hombre de acero en las curvas lentas. Ya veo. Se ha vuelto un poco más rápido. Pero por mucho que haya cambiado, sigue siendo un 8-6. Y aquí llevo 350 caballos. Lo llevo pegado al culo. De todas formas, lo único que puedo hacer es seguir adelante. ¿Un puente? 
¿Estamos llegando a la meta? Tendrás el honor de presenciar la ecuación de la victoria de Kyoichi Suno. Lo veo. ¿Me atrevo? ¡Vamos! ¿Qué? Es que quieres matarte. Vas demasiado rápido. No podrás girar. Giraré. 8-6, gira, gira, por favor. No te dejaré. La gira por otras prefecturas empezará cuando las carreteras dejen de larse en primavera del año que viene. Te unirás a nuestro equipo, ¿verdad? Ya que a mi hermano solo le queda un año antes de que estudie y no pueda correr más. Eso es mentira. Actualmente Ryosuke ya está estudiando, ya que él es un estudiante de medicina. En japonés, Keisuke solo menciona que a Ryosuke le queda un año, pero no especifica por qué. Also, foreshadowing. Pero yo no pienso quedarme atrás. Te demostraré que puedo superar tu nivel. Pospondré nuestro enfrentamiento hasta entonces. Dentro de un año te derrotaré. <risa> Spoiler, eso nunca pasó. Ya que durante la venganza Sakyoichi no hubo ningún error a destacar, pasamos a la gasolinera, donde Itsuki dice... Totalmente. Me han dicho que tuvo lugar una carrera en la pendiente de Hiroasaka con Kyochi de los emperadores. Justo después de eso, llega ese extraño nuevo rival con un auto de nombre complicado, a pedir que le carguen super. Vemos como hay un pequeño error en el que Ketani abre la boca, pero no dice nada. Por favor, 20 litros de super. Ahora mismo le sirvo. Ahora mismo le sirvo. Y atentos a lo que van a decir en la siguiente conversación. ¿Conduces tú el 86? ¿Qué 86? Tienes que ser más específico, Kai. Hay muchos 86. Incluso el 85 de Itsuki puede ser confundido con uno. No, no soy yo. ¿Quién eres tú? Me han dicho que me encontraría con el 86 de Akina si venía a esta gasolinera. Me llamo Kogashiwa. Es pues mentira, te llamas Kai, Kogashiwa es tu apellido, o sea, y lo peor de todo es que te lo dicen dos veces para que te quede claro. Espera, has dicho que te llamas Kogashiwa, ¿verdad? Pero, ¿por qué hacen esto? O sea, es tan simple como revisar los créditos o el nombre de su padre para saber que Kogashiwa es su apellido. La única razón por la que se presenta así es porque está siguiendo la formalidad japonesa. La traducción correcta sería decir soy Kogashiwa, tal como lo hizo Kyoichi en el Second Stage. Me presento, yo soy Sudo. El líder de los emperadores. Unos errores de doblaje bastante quise, la verdad, diría yo. Pero bueno, lo dejo por ahora con el señor Roy, el pibe racista y xenófobo. Bastante basado, la verdad. Para que siga con el, todos estos errores. Yo hasta que me despido por ahora. Quizás nos veamos más adelante para seguir comentando estos errores de doblaje que parece que nunca acabarán. Se despide el yo, -yo fan más basado. Recuerden, pórtese bien, se piensa los dientes y sobre todo, no insulten mi cabello, hijos de... Initial D. Oye, por favor, ¿te importaría hacer el amor con un chico desgraciado antes de tirarte? Hagámoslo. Ñaco, ñaco, ñaco. Crazy I'm a doula obligado get the rubber on my lap, get the chili out the fire. If I pull up with a Kerry Washington, that's gonna be an enormous... Está bien. Naomi Campbell, you still might want me a Stormy Daniels. ¿Qué hubo, gente? ¿Extrañaron mi voz? Pues espero que no, porque de verdad la odio. Por cierto, cabe aclarar que Roy está pasando por un mal momento por su vida, así que quizá lo vayan a notar un poco decaído, no más para que sepan. En fin, vuelvo tras andar viendo mis animes de idols y para nada haciendo nuevos videos para mi canal, lo cual ya debería, para ayudar a mi compadre el Dark Superfurro con su serie de errores de doblaje castellano de Takumi es el corredor más flipante. Ay, dejo de hacerme el chistosito y vamos a empezar. Luego de que Kogashiwa nos demostrara que odia su nombre, se va a Kina donde casi tiene un momento Heisenwolf contra Bunta.
Yo no puse este chiste, ya estaba así. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasará a continuación en la gasolinera. Una sucesión de estupideces que nos demuestra que yo, digo, que okay, que Tani a lo mejor está medio mencito para los coches. Pero primero tenemos este diálogo Itsuki. Yo opino lo mismo, llevaba un SV-20 con una de Tochigi. Uy, ya quería llegar a esta parte. Al MR2 de Kai, también llamado como SW-20, en castellano le dicen SV-20. Llevaba un SV-20 con matrícula de Tochigi. Alguien que tiene un coche SV-20. Con un SV sin turbo, desde atrás no podrá hacer nada. ¿Cómo? ¿Que el SV ha tomado la línea interior de la curva? ¿Cómo dices? ¿Que el SV ha superado al 86? Para mis amiguitos del gabacho que no entiendan, en España la B corta se pronuncia como V, por lo que la W se llama W o W, a diferencia de mis rumbos donde le decimos V y W. No pregunte por qué no tengo idea. O como le diría Darky, P corta y W. Pero el caso es que deberían llamarlo SW20 y no SV20. Quiero que presten atención a cómo llaman al SW20. El SW20 es un buen coche. Exacto, lo llaman SW20. Y está bien, es más, está perfecto. Cosa que también hace mucho con la marca BMW, la cual la llaman BMW. ¿Lo llegarán a decir bien en algún momento? Eh, creo que no, pero solo una escena casi lo llamaban bien. Pues me han contado que no hace mucho Iwaki perdió de forma humillante contra el SW. ¿En serio? De hecho, en la third stage las W las van a pronunciar como V a secas, pero ya llegaremos a eso. Acá hay que Tandy dice que el SV20 de Kai es un auto con motor trasero. Es de los que lleva motor trasero, un coche muy competitivo. ¿Eh? ¿Motor trasero? Cuando el término correcto es un auto con motor central. O también midship, que el MR2 no es un Porsche 911. Pero el problema es que esto vuelve muy redundante y enrevesada la explicación que viene a continuación, que debemos analizar muy a fondo. Los coches con motor trasero llevan el motor detrás del asiento del conductor. Los coches normalmente siempre lo llevan delante, en el capó. Pero en este caso es al revés. Es mejor que los coches que tienen propulsión trasera... ¿Qué es eso de coches con propulsión trasera? ¿Te refieres a los FR? De ser eso, esta sería la primera y única vez que le dicen propulsión trasera, ya que hasta el momento les han dicho tracción trasera y en ocasiones FR. Y cabe destacar que eso de propulsión trasera suena más como si tuviera dos cohetes pegados en la parte trasera. Es mejor que los coches que tienen propulsión trasera tengan el motor atrás, porque así, cuando frenas al principio de una curva, las ruedas no derrapan tanto y puedes coger más aceleración. Dice que la ventaja de tener el motor detrás, ergo, en medio, es que el auto patine menos al frenar. Acá debo intervenir debido a que el pendejo de la voz explicó para el ojete esta parte. Acá el guapo este dice que el auto con motor trasero, ergo, en medio, patina menos al frenar, cuando en realidad al tener el motor en posición central, en el momento de acelerar, es cuando no patinan las ruedas traseras traseras, debido al peso que el motor genera en el eje trasero. Así uno puede acelerar sin miedo a perder el control, cosa que le faltaba al ahuevonado este de por acá. Se me la ¡A no salir! ¡Se me la quema! Bueno, eso fue todo por mi parte. Se despide el Roy Loquendo y les dice, váyanse por la sombrita. Hasta la próxima. Espera, ¿esto es todo lo que me dieron? Ni siquiera es un minuto entero de la película. ¿De verdad me vas a dar solo esto a mí? El personaje más importante de esta serie, el más genial, el más racista. Quítate mexichango con desnutrición, que ya llegó el tofus. Bien, después de su traje anal al vocabulario español y a la mecánica misma, que regresa a la gasolinera y se pone a hablar con mí, digo, eh, con Takumi, <ríe> sobre cómo este derrotó a Kyoichi y a lo que este dice lo siguiente. No tengo ninguna intención de superar al Evo 3. Aunque en realidad dice que no siente que le ganó al Evo 3. De acuerdo, pues allí estaré esperándote. Por cierto, me llamo Kai Kogashiwa. Pero no que habías dicho que te llamabas Kogashiwa. Me llamo Kogashiwa. ¿Eh? Has dicho que te llamas Kogashiwa, ¿verdad? Por cierto, me llamo Kai Kogashiwa. Bien, luego de eso tenemos bla bla bla, desarrollo de personaje, bla bla bla, que le tiene ganas a punta, bla bla, técnica secreta. Para ganar esta carrera se necesita técnica, pero también estrategia. Deja que él vaya adelante. ¿No estás bien de la cabeza? Menudo plan más estúpido me propones. Mira, Kai, si empiezas a correr por las buenas, entonces sí que será imposible. Llegamos cuando los Speedstars están llegando a Hiroha para que Takumi se enfrente a Kogashiwakai Y es entonces cuando Kenji literalmente, porque se le cantó la gana, dice lo siguiente Bueno, veréis, he ¿Cómo que, que veréis? Sé que esto es una exposición para el espectador, pero eh, ¿en qué contexto de la historia? ¿Por qué Kenji habla en plural si solamente está hablando con Iketani? ¿O es que Iketani cuenta por dos? Hmm...
Kiyosuke. Kiyosuke. ¿Y ese quién es? Takumi, ¿qué te pasa? No os hagáis muchas ilusiones, ¿de acuerdo? Uh, ¿Es que no tienes ningún plan? ¿Tu padre no te ha recomendado nada? Uh, me ha dicho algo, pero ha sido como si hablara en chino. Uh, no entiendo vuestros ejercicios. Es como si fuese chino para mí. No contéis conmigo para solucionarlos. Flipa, Krilin acaba de decir chino, lo cual significa que China existe en este planeta. Bien, luego de que Takumi nos demostrara que no habla chino, sino que habla japonés españolizado, damos comienzo a la carrera donde tenemos el regreso de un viejo conocido. ¡Dos, uno, adelante! Y volvemos con el adelante. Hace mucho que no lo decían y parece que finalmente lo estandarizaron. Siempre dirán adelante y no ya. Y ya durante la carrera con el tremendo temón sonando de fondo... Kogachiwa procede a hacer la descripción del 8.6. Muy rápido. Es evidente que no lleva un 8.6 normal y corriente. Tiene más potencia que incluso un 3S de 2000 centímetros cúbicos. ¿Cómo que 2000 centímetros cúbicos? <risa> no, lo que tiene el 3S es que es 2 litros, o quizás es lo mismo. ¿Qué sé yo? <risa> bueno, en realidad los 2 centímetros cúbicos sí son litros. Darky pendejo. Pero igual, ¿cuál es la necesidad de llamarlo así? Un ratiño después tenemos una interrupción donde tenemos a Kyochi, quizás un poco resentido por su derrota, diciendo algo un poco extraño. En aquel momento decidí evitar cualquier tipo de roce de maniobra sucia y correr limpiamente. El orgullo me hizo cavar mi propia tumba. Si él también corre honradamente, Kogashiwa aún tiene una oportunidad. ¿Eh? No, eso no es así, es todo lo contrario. Si corre limpiamente como Kyochi, Kai perderá, justo como lo dijo en el diálogo anterior. Estaba segurísimo de poder avanzarle con éxito justo antes de la meta. Y puede que esa seguridad me hiciera bajar la guardia. En aquel momento decidí evitar cualquier tipo de roce y de maniobra sucia y correr limpiamente. El orgullo me hizo cavar mi propia tumba. Si él también corre honradamente, Kogashiwa aún tiene una oportunidad. Lo que dice es que Kai tendrá una oportunidad de ganar si es que juega sucio, ergo, usando el salto. Bueno, hijos de puta, yo me tengo que ir a repartir un buenos kilitos de tofu mágico, así que nos vemos. Chao, concha tu mare. Una vez siento especial la Eva Tesou, Style Games, The Black Bear Sus Boy y Noto y Notorious Blackman por ser mecenas en Patreon. Muchas gracias. Takumi y sus amigos se preparan para enfrentarse a los mayores rivales. Hoy es un día horrible si no tienes pareja. Tanto si miras a derecha o a izquierda, no hay más que parejitas. Con buen rollo. Y es que el secreto para convertirse en el mejor racista es comer bien, estar lleno de energía y sobre todo no perder el buen humor. Me ha dicho algo, pero ha sido como si hablara en chino. La nueva película de Inisaldi. A continuación, quedamos en Boeing. Inisaldi. Callaos, hijos de la remil, aquí llegó el conche de madre de Benji para derritarles de nuevo de un guión los errores del doblaje castellano del Tier Stage. No voy a decir nada más, solamente que cambiar avatar porque el que tenía antes era una mierda. Ahora estoy hecho de cartón, así que ya saben, si quieren, si quieren matarme, traigan un encendedor, eso va a servir, bueno. Bueno, aquí llegamos a la orgásmica, la excitante, la magnífica curva 33 de Hirohazaka, en donde el hijo de la remil de Kogashiwa hace el movimiento más concha de su madre como vibrismo, el puto salto de Hirohazaka. O sea, weón, este movimiento es de proporciones orgásmicas, me han ganado de hacerme una paz. Entonces aquí con ese movimiento, a ver, Kai pasa a Takumi y el weón queda impactado como prácticamente con cualquier wea que hace un oponente. Bueno, ahí volvemos a la cine con los Red Sun, si los Emperor, sí, que por cierto, Yoichi está clonado en XD. Y entonces Ryosuke da esta explicación culera de las que siempre da. ¿Pero no crees que Kai ha atacado demasiado pronto? ¿Eh? Si se ataca antes del momento preciso, el rival tiene tiempo de sobras para reponerse del golpe moral. ¿Eh? ¿Qué chucha, weón? ¿Golpe moral? No me vengas con eso, weón. En realidad lo que dice en el japonés es shock mental. Tiene que ser aquí. Es mi última oportunidad.
¿Cómo? ¿Por qué demonios va tan rápido? ¿Qué es lo que acaba de hacer? ¡Maldita sea! Bueno, aquí termina la carrera ganando a Takumi obviamente por el poder del guión Y pues bueno, volvemos a la gasolinera donde el hijo de la remiente Itsuki se está quejando del frío y aquí es donde, antes de que pasemos al error, le digo, Itsuki, hijo de la remil, el frío es mental. Oh, ¡No me gusta nada el frío! ¡Ni tampoco pillar un resfriado! En realidad lo que dice es que no le gusta el frío ni el viento seco. Bueno, luego de toda esa hueá, Takumi se va a recoger guiño guiño a Natsuki a la hamburguesa rápida. Que... Serio no podría escribir un letrero bien, se supone que esta película tiene más presupuesto que todas las temporadas de Initial y combinadas Bueno, el caso es que estos dos güeyes bueno, se van para Kina no, 99% seguro que es Akina, en un paseo Y Natsuki, como tremenda simp, que es? Dice esta cosa sobre el 86 El coche ha cambiado un poco, ¿no? Y tu forma de conducir también, ni siquiera noto que vamos deprisa. Efectivamente, weón, no lo notas porque están yendo literalmente a la velocidad de un caballo, weón, conche tu madre. En realidad lo que dice es que cambia el asiento y la forma de conducir de Takumi. ¿Qué es eso que querías contarme? Pues que lo he dejado con el hombre del Mercedes. ¿Ah? Ya, ya te dije que eso a mí no me importaba. Eso es mentira. Si de verdad no te preocupara en absoluto, no te habrías enfadado así. Bueno, ya, para el drama, weón, ya estoy cansado. Hasta aquí de esta wea. Ah, cierto que nos podemos saltar esta wea. Bueno, entonces, vayamos a lo siguiente, supongo. Bueno, aquí llegamos y ya es Navidad. Ahí Natsuki y Bundan, por algún motivo, se encuentran y hacen cositas. Guiño, guiño. Y obviamente, con eso me estoy refiriendo a preparar una fiesta completamente a lo random. Para hacerle a Takumi y a nosotros, por algún motivo, una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, Takumi! ¿Qué es todo esto? ¿Eh? ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Papá, tú también! ¿Qué estáis haciendo? Eh, bonito y todo, pero no son mensajes de violín de mi abuela, así que no gracias. Y por el otro lado, los Pixar andan de verdad en un karaoke. Me imagino que Yetani está desahogando las penas por haber sido un completo pendejo. Entonces, lo importante es que Suki dice la siguiente wea. ¡Eso es! ¡Las mujeres aficionadas a los coches son las mejores! Conche, tu madre no puede decir, arruinaron el meme. Arruinaron el meme, weón. ¿Cómo que las mujeres aficionadas a los coches son los mejores, weón? En realidad dice que los corredores no les necesitan novia, weón. No me traicionen al doblaje original así. Literalmente es la mejor frase que dice que Tani, Tsuki, Kenji, toda esa banda de weones culiados. Sí, yo sé que hay mucho texto. Lo que acabo de hacer literalmente fue solo para un error minúsculo, pero no me echen la culpa, weón. Si quieren, quémeme, pero yo no tengo la culpa. La culpa tiene el hijo es la remil de dar que solamente quiere alargar este video para alcanzar la monetización. Lo cual es demasiado raro porque la monetización es a los 8 minutos, pero bueno... Entonces, weón, ya, ya por fin me puedo ir a mi casa. Por Dios, son las 11 de la noche, weón. Gracias a Dios. Bueno, por fin voy a ponerme a editar videos que nunca voy a sacar. Así que, adiós, hijos de la remil. Bueno, dar que supongo que todo tuyo. Adiós. Sí, así es, Enji. Muy molesto todo, pero al fin y al cabo nos van a pagar por esto, así que no te quejes. ¿No es así, Darky? ¡Fuera de mi oficina! Eh, eh, bueno, una vez ya es invierno y comienza a nevar nieve, llegamos a la parte del regreso de Mickey Mouse, donde hay un par de cosas que decir en esta escena. Primero que nada, el obvio cambio de voz de Mickey, que en la primera temporada se escuchaba así. Ya veréis como a mí ninguna se me resiste. Las tías son todas iguales. Se hacen las estrechas, pero les gusta que las persigan. ¡Ahora verás! Y bueno, ahora se escucha así. Oh, Natsuki, ¿qué pasa? ¿No sabes quién soy? ¿Es que ya te has olvidado de mí? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo me veo igual que siempre. ¿Estás saliendo con alguien ahora? <ríe> si te pones así, significa que la respuesta es no. ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves a insultarme diciéndome esas cosas? ¿Pero cómo puede llegar a ser tan pesado? Ahora verá. ¡No gira! ¡Por favor, esquívanos! ¡Por favor! Que ojo, no los culpo. En japonés hicieron exactamente lo mismo.
冷てえじゃねえか俺の顔忘れたのかよ何てめえよくも俺をそこまでこけにクソッキッドのウコじゃあるねえしこれならすぐだわからねえよけてくれ Seguramente fue porque no pensaron que el personaje tendría relevancia en temporadas después, igual solamente apareció dos veces en total, pero en esta tercera temporada se le dio más protagonismo, hubiera sido chido que tuviera algo de protagonismo en la cuarta temporada, pero al parecer su técnica era muy mala como para aparecer, bueno, creo que me fumé algo, me fui mucho por las ramas jajaja. ¿Quieres ir a dar una vuelta cuando salgas? Te llevaré a casa si quieres. No hace falta, gracias. ¿Qué pasa? ¿Es que ahora vas de estrecha? ¿Pero qué es eso de ir de estrechas? Le he preguntado a un amigo de España versión PAL 50 Hz, y el significado es muy confuso de explicar, solo diré que cada uno debe buscarle el contexto. Te advierto que no voy a coger la comida y largarme. De, de acuerdo. Literal es la peor amenaza de la historia, en realidad dice que él no muerde ni nada. Entonces Miki convence a Natsuki para llevarla a su casa, pero como Miki viene de México o cualquier otro lugar latinoamericano de gente con tes humilde, pisa el acelerador a fondo y se la lleva a la cima del monte Aquina, donde comienzan a discutir y Miki le dice unas cuantas cosas interesantes. ¡Para! ¿No quieres hacerlo? Yo ya no soy la misma de antes. Oh. Mírame, no soy la misma de antes. ¿Me tomas el pelo? Joder, ¿desde cuándo te has vuelto tú una chica tan estrecha? En realidad, le dice que se ha vuelto muy aburrida, clásico diálogo japonés. Pero si tú siempre has sido una facilona a la que le encantaba la marcha. ¿Qué es eso de encantaba la marcha? ¿A qué te refieres, Miki? Supongo que a Natsuki le gustaba jugar con la palanca manual de cambios del Miki XT. Ahora, perdóname un momentito que voy a interrumpir esto. Pero si ven bien el contador de groserías, verán que está en 5. Y yo en este punto yo decía, bueno, ya se hicieron family friendly. Pero no, 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 no. Atentos a lo que viene ahora. Porque se viene la cascada de groserías por parte de Mickey. Mickey, el micrófono es tuyo. Mierda. Qué daño. No pienso dejarte escapar, idiota. ¿Cómo? ¿Has dicho Takumi? El chico que te gusta no será ese Fujiwara, ¿no? No me digas que te gusta ese gilipollas. Mierda, así que he acertado de pleno. ¡Idiota! ¡Wow! ¡Qué bien le dio! ¡Parece que era todo el rencor que tenía guardado por ti! La... O sea que precisamente has acabado liándote con ese gilipollas al que tanto odio. Y llegamos a otro flashback roto, el cual es mi favorito en mi opinión, porque no solo está mal en el doblaje, sino que también en el guión original. Ya estoy harto de tonterías, cerrad el pico. En realidad, este le dijo que estaba harto de fantasmadas. Ya estoy harto de fantasmadas, cerrad el pico. No te metas donde no te importa, Takumi. Esto es una conversación de mayores. Es justo lo que dijo en esa escena, pero hay un pequeño problema, que no lo dijo Miki, lo dijeron sus dos amigos que estaban con él. ¡No te metas donde no te importa, Takumi! Esto es una conversación de mayores. Déjalo ya, Takumi. Pero esto no es error del doblaje, no. Esto es un error que viene de fábrica, porque en japonés también es Miki el que dice todo el diálogo. ¿Qué es, Takumi? ¿Qué es, Takumi? Esto es una conversación de mayores. Eres idiota si crees que... Oh. Diálogo inventado, no lo dijo ni en la escena original ni en el japonés. No quiero ni recordarlo. Takumi... Takumi te volverá a dar una paliza. Pero si Fujiwara ni siquiera tiene coche, no podrá venir. Pues va a venir. Takumi es súper rápido en los puertos de montaña. Bueno chicos, yo me voy despidiendo. Gracias nuevamente a Darky por la participación. Pueden seguirme en Instagram y Youtube. Actualmente mi canal fue embargado por deudas, pero con el dinero de la chamba, compraré un PS Gamer y pagaré las deudas del canal y podré volver a hacer vídeos. Se despide su corredor favorito amante de los fideos instantáneos, Dark es fuera. Ah, por cierto, casi se me olvida de contarles algo importante, y es que Darky me dijo que... Disculpa Darkies, me toca doble jornada. Necesito revivir en Youtube o algo así. Espero que Darky nos pague a todos, y no como cierto programa con los camarógrafos de hace un tiempo donde estuvo involucrado. Bueno, creo que me fui por las ramas. Resulta que Miki se está dando a la fuga y Takumi aún no llega. 
Oh, no dije nada, justo ahora llegó y se ve cara a cara con Natsuki en uno de los mejores momentos de la película, o algo así no me di la molestia de volverla a ver. Entonces mientras Michi está yendo a toda velocidad en su auto gris, nos dice lo siguiente. Ahora mismo no se trata de conducir bien o mal. Vamos en un 4VD, y todo el mundo sabe que los 4VD son los mejores sobre la nieve. Un momento. ¿Por qué lo llama 4VD? Esta es la primera vez que lo hacen, desde el comienzo hasta ahora lo han estado llamando como tracción total o tracción en las cuatro ruedas, y no veo motivo por el cual Mickey lo llame así ahora, para colmo lo dice mal, dice 4BD cuando es 4WD, y lo seguirá llamando así el poco tiempo que le queda de protagonismo. Ten paciencia, solo tres curvas más y habremos perdido de vista al coche de Fujiwara. Oh. 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 ¡No puede ser! ¡Joder! Entonces Miki se mata contra la barrera de contención, Natsuki y Takumi se reúnen y se van juntos a hacer la denuncia a la policía. Hacen la denuncia, ¿verdad? Bueno, supondré que si lo hicieron, Takumi detiene el auto y se pone a hablar con Natsuki. No sé cuándo me convertí en una yorika. Lo siento. Lo siento, Takumi. Yo también... Quería decirte una cosa. Lo que siento de verdad. Escucha, Mogi. Me gustas. Takumi, déjate de joder, tanto te cuesta decirlo bien, este amo. Aunque personalmente prefiero esta versión. Escucha, Mogi. Solo te quería coger. Al día siguiente Takumi se encuentra con este motociclista super realista que obviamente no es ninguna referencia, seguro que los animadores le gustan las motos. Takumi va con Ryosuke que está tomando un mate ahí o no sé qué hacia, Takumi le reta a una carrera, entonces este vuelve a su casa y se pone a hablar con su padre, a lo que este último deduce lo siguiente. ¿Quieres que te explique cosas sobre el terreno? ¿Cómo que del terreno? ¿Acaso Bunta corrió alguna vez en Akagi? Bueno probablemente sí, pero lo que debería decir es tú Neo, que es eso lo que le pidió Takumi. Ahora en serio, la moto era una referencia a Bari Bari Densetsu, realmente los animadores les gustan las motos. Alright, alright, Hargi told me that I could be in this freaking park. Oh, oh, sorry guys, I didn't see you guys there. How are you guys doing? Are you guys ready to run out of brain cells? Well, I am. Because while we watched this amazing drift in the rematch, oh my god, it was invented by the <laughs> Oh my goodness. Between Takumi and Ryosuke, the finally big brain headed sage, he says this. Acaba de hacer un derrape gemelo. You mean they just did a parallel drift? Because it's impossible for a single car to do a way. Of... Unless they kill each other and everyone in the stands or the guardrails. Have a mental embolism. They both keep racing for a while longer, passing by some random guys, Mako and Sayuki, and finally Shingo and Nakazato, both of whom say something interesting. Oh. El FC es magnífico, pero el 86 también. Su manera de conducir transmite como algo especial. Actually, Shingo says that it's possible to feel the aura of both of them. Oh, oye, Takeshi, no te me acerques tanto. Los que no nos conozcan podrían pensar mal de nosotros. Uh, he actually says they will think they are friends. Also. <laughs> Meme ruined again. <laughs> Just a brown moment. As they fucking say it, los putos divinos, or whatever you guys fucking say. I don't know. I don't fucking know Spanish. <laughs> I don't know Spanish. ¿Qué crees que va a ocurrir, Keisuke? Kenta, es imposible que Ryosuke pierda en su propio terreno, no seas tonto. Ah, sí, por cierto, en esta parte a Fumihiro le cambian la voz. Es más, esta es la cuarta vez que le cambian la voz. Fumihiro es el personaje al cual más veces le han cambiado la voz en toda la serie y recién ahora me estoy dando cuenta. ¿Por qué no? Ver siempre las mismas caras cuando corres acaba siendo rutinario. Resulta mucho más estimulante competir con otros equipos. ¿Habéis visto de qué modelo se trata? ¿Estaba? Un momento, entonces, ¿qué pasa con el 3-2 que tiene doble tracción? ¿Qué creo? Que ganaría Ryosuke, sin duda. Los secretos del 8-6 han salido a la luz desde la última carrera. Está bien, vamos a empezar ya la carrera. 
<risa> Relájate y no seas tan duro con él, Keisuke. Según mi opinión, su carrera contra el 8-6 creo que fue una buena experiencia para él. No, no están más separados. Al contrario, cada vez están más cerca. ¿Eh? Kenta, es imposible que Ryosuke pierda en su propio terreno. No seas tonto. Cuando corremos fuera de nuestra prefectura, eliminamos riesgos. Trayendo menos coches. Wait a fucking minute. This is Kanto? Why does he have black or dark blue hair now? Oh, right. The era. Oh. There's no more errors? No? Okay. Oh, yeah. All of the scene between Takumi and Natsuki will be contradicted in the fourth scene. So. Foreshadowing. <laughs> Motherfucker, you guys better subscribe to Darky right now, or I swear to God, I will come to into your house and eat your sandwiches. Desde otoño del año pasado he estado pensando en algo. Le he dado vueltas durante todo el invierno y al final lo he descubierto. Así es, Natsuki. Al final, yo era el Initial D. Y bueno, eso ha sido el third stage. A mi opinión, el punto culmine de todo este doblaje. El punto más alto de calidad tanto en actuación como en traducción. Bueno, más o menos. Me es una lástima que tras esto la Force Tech sea... Bueno, si se los digo les haría spoiler. Pero quizá no sea malo darles un pequeño avance. Pero uno pequeñito. Pero eso será en el próximo stage. Nos vemos. Espero que volvamos a vernos pronto. Bueno, la escuela ha sido uf, una tortura, pero ya estoy aquí para hacer mi parte del col... Esperen, ¿a dónde se fue todo el mundo? Let me kiss. It's up here. ¡Ah!